যাকে সৌন্দর্যের রানী বলা হয় দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ লেক কিন্তু এই কাপ্তাই লেকই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা রাঙ্গামাটিতেই এর অবস্থান তো কেনই বা একে সৌন্দর্যের রানী বলা হয় তা আপনারা একবার ঘুরে আসলে বুঝতে পারবেন ঝর্ণা পাহাড় পর্বত লেক কি নেই এখানে সো আপনার হাতে যদি এক অথবা দুই দিন সময় থাকে তাহলে আপনিও ঘুরে আসতে পারেন কাপ্তাই তো আজকের ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব টোটাল গাইডলাইন দেওয়ার জন্য কি হবে এবং কত টাকা খরচ হতে পারে আপনার এই ট্যুরে তো আপনার সাথে শেয়ার করব তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা উপভোগ করতে থাকুন তো লেটস ভিডিও সো হ্যালো গাইস আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে তো আমরা পাঁচ দিন আগে অনলাইনে টিকিট কেটে রেখেছিলাম তো যারা অনলাইনে টিকিট কাটতে চান তো তারা প্লে স্টোর থেকে রেল সেবা নামক সফটওয়্যারটি নামিয়ে আপনি এনআইডি কার্ড অথবা বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন তারপর একটি পাসওয়ার্ড সেট করে টিকিট কিনে ফেলুন কোথা থেকে কোথায় যাবেন এগুলো সিলেকশন করে নগদ অথবা বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করে টিকিট কেটে ফেলুন তো আমরা চোদ্দো তারিখ রাত এগারোটা বিশের ট্রেনের টিকিট কাটি এবং পনেরো তারিখ আমরা প্রায় সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা চট্টগ্রাম স্টেশনে গিয়ে পৌঁছাই তারপর আপনারা স্টেশন থেকে অলঙ্কার বাস স্টেশনে যাবেন তারপর সেখান থেকে বদ্দারহাটে যাবেন তারপর বদ্দারহাট থেকে আপনারা সৌদিয়া বাসে করে লিচু বাগান আসবেন জনপতি ষাট থেকে সত্তর টাকা নেবে এবং সেখান থেকে নতুন বাজার আসবেন জনপতি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা নেবে তো ওইখান থেকে আপনার ঘোরাঘুরি শুরু তো কাপ্তাই ঢুকার পথে এরকম একটা ব্রিজ পড়বে তার সাথে জিরি পথ ফ্রি তো আমরা এখন চলে এসেছি কাপ্তাই নতুন বাজারে তো নতুন বাজার থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড হাঁটলেই পাওয়া যায় হচ্ছে কাপ্তাই জলরণ্য ভিউ পয়েন্ট তো আমরা সেখানে বেশ কয়েকটা ছবি তুললাম তারপরে সুইডেন কলেজের দিকে হাঁটা শুরু করলাম তো তারপর আমরা সুইডেন কলেজটা ঘুরি ঘুরার পর আমরা সেখান থেকে একটা সিএনজি নেই তো সিএনজি রিজার্ভ ভাড়া নিয়েছিল আমাদের থেকে ষাট টাকা তো ষাট থেকে আশি টাকা এরকম নেবে নেভি ক্যাম্প পর্যন্ত তো সেখান থেকে যারা কাপ্তাই লেক ঘুরতে যায় তো এখান থেকে ট্রলার নিতে পারে তো আমাদের এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে নেভি ক্যাম্পটা সম্পূর্ণ আপনাদের সামনে ঘুরে দেখাবো রাস্তাগুলো খুবই খুবই সুন্দর আপনারা একবার ওখানে গেলেই জিনিসগুলো মানে উপভোগ করতে পারবেন তো এখন আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে নেভি ক্যাম্প নেভি ক্যাম্প আমরা সম্পূর্ণ এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব তো তারপর আপনারা কীভাবে কীভাবে যে ট্রলার ভাড়া নিতে পারেন তো সেটা সম্পর্কে আইডিয়া দিব সো প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট সিএনজিতে এক জার্নি শেষে আমরা নতুন বাজার থেকে নেভি ক্যাম্প এসে পৌঁছাই সো যারা টিকিট কিনবেন তারা উপরে এই অংশ থেকে টিকিট কিনবেন এবং যারা হালকা পাতলা খাওয়া দাওয়া করবেন তারা এখান থেকে খাওয়া দাওয়াটা সেরে নেবেন আর আশেপাশে কিন্তু আর খাওয়া দাওয়ার দোকান নেই আর যারা এখানে স্মৃতি হিসাবে কিছু নিয়ে যেতে চান নেভি ক্যাম্পের এখান থেকে তারা তটি নিয়ে থেকে চাইলে বেশ কিছু জিনিস নিয়ে যেতে পারেন কিনে আর এখানে খাবার জনপতি প্লেট আপনার পড়বে বিশ টাকা আর এমনি আলাদা অন্যান্য জিনিস নিতে চাইলে আপনার মুড়ামুড়ি করে নিতে হবে আপনাকে সো আমি এখান থেকে প্রায় ষাট টাকার জিনিস খাইলাম তারপর আমরা বিশ টাকা দিয়ে নেভি ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করলাম তো নেভি ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করার পর হাতের ডাইন সারে একটা জাহাজের খন্ডাংশর মতো অংশ দেখবেন তো এখানে খেয়াল করি আমরা কি লেখা আছে খেয়াল করি যে জাহাজের মাস তুলে সর্বোচ্চ বিশ জনের বেশি একত্রে উঠা নিষেধ মানে যারা ছবি তুলতে উঠে এখানে সর্বোচ্চ বিশ জনের বেশি এখানে উঠা নিষেধ তো এই পয়েন্টটা থেকে আমি বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিয়েছিলাম আর আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে আমি ভিডিও করে নিয়েছি তো দেখুন জায়গাটার ভিউ পয়েন্টটা খুবই সুন্দর সো আমরা এখানে বেশ কিছুক্ষণ সংরক্ষ করার পর তারপর আমরা বনকুটির থেকে হাতের ডাইন সাইডে যে বোট রাইড পয়েন্ট আছে তো আমরা সেখানে বেশ কিছুক্ষণ মানে ছবি টবি তুলবো তো এখন আমরা ডান সাইডে যে সিঁড়ি দিয়ে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি পার হয়ে আমরা বোট রাইড পয়েন্টে চলে যাব তারপর এখানে একটা ভাসমান একটা সেতু রয়েছে তো সেটাও পার হয়ে আমরা ওই সাইডে একটা টিল আছে তো সেটাতে যাব সো এখানে একটি ট্রলার রয়েছে তো আপনারা যারা এটাতে ঘুরতে চান তারা টিকিট কেনার সময় ওইখান থেকে আলোচনা করতে পারেন তো এই সামনের দিকে এখান দিয়ে ট্রলারটা যায় হাতের ডাইন সাইডে তো এদিক দিয়ে মূলত যাত্রা শুরু হয় তো আর একটা মানে ট্রলার যেখান থেকে আর একটা ট্রলার ছাড়া মেন পয়েন্ট আছে ওইখানে গেলে আপনারা আরেকটু মোটামুটি রিজনেবল প্রাইজে পেতে পারেন তো এখান থেকেও ট্রলারে যাওয়া যায় তো ওইখান থেকে গেলে আর একটু রিজনেবল প্রাইজে পাবেন তো আমি এখন এই যে ভাসমান সেতুটা পার হবো তো 
পার হয়ে আমরা ওই সেটে টিলাতে উঠব তো এই বাসমান সেতুতে উঠতে একটু সাবধানে উঠবেন আর এটা খুবই কিন্তু পিচ্ছিল একটা সেতু তো আপনারা একই ড্রামের উপর চেষ্টা করবেন দুই তিনজন একসাথে না যাওয়ার জন্য একজন একজন একটু গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে একজন একজন করে যাওয়ার চেষ্টা করবেন তাতে একটু যাতায়াতের সুবিধা হয় আর যারা ছবি তুলবেন তারা হাতে সেলফি ক্যামেরা দিয়ে কয়েকটা ছবি তুলে নেবেন তুলে এই জায়গাটা দ্রুত পার হওয়ার চেষ্টা করবে তো সেতুটা পার হওয়ার পর আমরা টিলার উপরে উঠবো টিলার উপরে এত সুন্দর সুন্দর ভিউ পয়েন্ট আছে এখানে প্রায় তিনটার মতো টিলার ভিউ পয়েন্ট আছে আপনার যেটা ইচ্ছা তো সেটাতে গিয়ে মানে টাইম ওয়েস্ট করতে পারেন খুবই খুবই সুন্দর ভিউ পাবেন আপনারা সেখানে গেলে তো আমি দেখাচ্ছি বেশ কয়েকটা ভিউ আপনারা দেখতে থাকুন তো আমরা এখানে যারা ঘুরতে আসি তারা এখানে বেশ একটা বোতল পলিথিন বিরিয়ানির প্যাকেট এগুলো নিয়ে আসি আসার পর এই যে ক্যালকোন এখানে একটা বিস্কুটের প্যাকেট ফেলে গেছে এগুলো সাথে করে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন তাহলে তো জায়গাটা সুন্দর থাকে ভাই সব থেকে সাধারণত গ্রীষ্মকালে আসবে তারা অবশ্যই সাদা পোশাক পরে আসবেন আর যদি কেউ স্টাইলের জন্য কালো পোশাক করে আসেন খুব সুন্দর একটা প্রক্রিয়া তাই না তো এখানে যে বা যারাই আসেন না কেন এই যে যারা এই ময়লাগুলো ফেলেন তো তারা চেষ্টা করবেন পাশে কিন্তু এখানে ড্রাম অথবা অন্যান্য জিনিস দেওয়া থাকে তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন ময়লাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার আর এবং এখানে চিল করার জন্য যারা বিড়ি সিগারেট অন্য কিছু নিয়ে আসবেন এগুলো অবশ্যই এখানে ত্যাগ করার চেষ্টা করবেন কারণ এখানে যদি নিবিড়া দেখে তাহলে আপনার সাথে এটা সমস্যা করতে পারে তো অবশ্যই এসব জিনিস অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন হাতের বাম সাইডে অর্থাৎ এই সাইডে হচ্ছে রাঙামাটি আর এই সাইড হচ্ছে মেনলে যে রিজার্ভ বাজার থেকে এসে যে ঘুরার যে জায়গাগুলো আছে সবগুলো এই সাইড এই সাইডে গেলে ঝুলন্ত ব্রিজ অন্যান্য জিনিসগুলো পাওয়া যায় আর আমরা যারা যে ট্রলারে উঠতে চাই তার এই যে এখানে ট্রলার ব্যবস্থা আছে এই আমি একটু রুম খোলা এই যে এখান থেকে তো তারপর আমাদের শখ হয়েছিল একটু নিচে ঘুরে দেখার জন্য তো আমরা নিচে ঘুরে আসলাম আসার পর আমরা উপরে উঠে মানে আমাদের আরেকটা ফ্রেন্ড বলতেছিল যে আসো আমরা একটু কতক্ষণ ব্যায়াম করি যেহেতু অনেকক্ষণ ঘুরাঘুরি হলো আজকে একটু অনেকক্ষণ বেশ খানিকক্ষণ ব্যায়াম করি দেখি কার শরীরে স্ট্যামিনা কীরকম তো সর্বপ্রথম আমি বেশ কিছুক্ষণ ব্যায়াম করি তারপর ও কিছু ব্যায়াম করি তো এভাবে আমাদের ওখানে সময়টা খুব সুন্দরভাবে কাটতে থাকে বেশ খানিকটা পথ হাঁটার পর এখন মানে গরমে অবস্থা শেষ এখন আমাদের সবার অবস্থা মোটামুটি টাইট আর মানে এখানে ভিউগুলা দেখলে মানে দ্বিতীয়বার আসার মতো একটা জায়গা এটা বলতেই হইব মানে জায়গাটা এত সুন্দর আর কেউ যদি মানে যে ইয়ে নেন ট্রলার নেন আমি লাস্টবার যখন আসছিলাম তখন ট্রলার নিয়েছিলাম এবার একটু বাজেট স্বল্পতার কারণে ট্রলার উঠি নেই বিভিন্ন জায়গাগুলো ঘুরতেছি আর কাপ্তাইতে এখন পানি একটু মোটামুটি কম আছে যার কারণে মানে ট্রলার নিতেছি না আমরা কাপতে যে আশেপাশে যে এরিয়াগুলো আছে তো আমরা সেই অঞ্চলগুলো এখন ঘোরার চেষ্টা করতেছি আমাদের এখন বিদায় নিতে হচ্ছে নেভি ক্যাম্পের যে এখানে ঘোরার স্থানটা রয়েছিল তো সেটা বিদায় নেওয়ার পর আমরা পাশেই আর একটু ঘোরার স্থান আছে এবং তার পাশে হচ্ছে জীবতলি ক্যাম্প তো সেখান থেকে মূলত আমরা ট্রলার ভাড়া নিতে পারি তো আমি এখন এই অংশটা ঘুরে দেখে আপনারা যারা গাড়ি নিয়ে আসেন তো তারা এখানে এসে গাড়িগুলো পার্কিংয়ের নির্দিষ্ট জায়গা আছে অবশ্যই সুন্দরভাবে রাখতে পারবেন সম্পূর্ণ নিরাপদ একটা স্থান আর এখান থেকে আপনারা মানে যদি বিকেলবেলা আসেন তাহলে এখানে বসে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারেন তো আমরা নেভি ক্যাম্প থেকে বের হয়ে হাতের বামে প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট হাঁটার পর চলে আসলাম জীবতলি সেনানিবাস তো এখানে রিসর্ট পিকনিক স্পটগুলো মানে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া আছে কোথায় কত রাখা তারপরও আপনারা ওনাদের সাথে কথা বলে জিনিসটা কনফার্ম করতে পারবেন আচ্ছা আমরা যখন কাপতাই ঘুরতে আসি তখন আমরা যে বোর্ড ভাড়া বোর্ড যে ভাড়া নেই তো সেটা আমরা মূলত এই জায়গা থেকে সেই বোর্ডগুলো মানে নেভি ক্যাম্পের দিক থেকে এসে বোর্ড থেকে ভাড়া নেই তার হচ্ছে জীবতলি সেনানিবাস 
তো আমরা এখানে এসে আসলেই এখানে নামলেই এনাফ এখানে নেমে এখানে জায়গাটার নাম হচ্ছে এস এস জি প্রবেশ চোদ্দশি রিগার্ড তো আমি এখানে আপনাদের সামনে একজনকে দেখাই আপনি আপনাদের এগুলো সম্পর্কে ধারণা দিবে আচ্ছা এখানে মানে পার ডে যদি নেই তাহলে কত টাকা করা খরচ করবে যারা নিচে নেমে বোর্ড গুলো দেখাচ্ছি যে আপনারা কিরকম সার্ভিস গুলো পেতে পারেন তো নিচে নামার সময় আপনারা হাতের ডান সাটে একটা স্থান দেখবেন তো এখানেও আপনারা ছবি টবি তুলতে পারেন বা একটু বিকেল বেলা হলে মানে ভিউগুলো দেখতে পারেন বেশ কিছুক্ষণ এখানে ওয়েট করে এনজয় করতে পারেন এই জায়গাটা তো চলুন আমি এখন নিচে আপনাদেরকে বোটি নিয়ে যাই তো ট্রলার গুলো যখন ছাড়ে তখন মূলত সবাই উপর উঠে বসে থাকে আর মহিলা অথবা অন্য কেউ থাকলে নিচে কোনো কিছু পিছাইয়া সুন্দর মতো এখানে বসে থাকে অথবা শোয়া যায় ট্রলার উঠলে এগুলো মানে বেশি লড়াচড়া করে না খুব শান্তি মতো আর ট্রলার টয়লেটের ব্যবস্থা আছে এই সামনে যেখানে দেখা যেতে সেটা আমি দেখাই এই যে এটা হচ্ছে টয়লেট হ্যাঁ লাইট সব কিছু আছে আর অবশ্যই আসলে ভিতরে হাত পাকা নিয়ে আসতে হবে আপনাদেরকে হ্যাঁ আর ট্রলার উঠলে ট্রলারটা যখন ছাড়বে আমি দেখাই আপনাদেরকে সবাই তো আমরা এখানে উঠে বসে থাকি আর বসে থাকলে ট্রলারটা যখন ছাড়ে মানে রোদের ভিতরে গেলেও ততটা গরম লাগে না আপনারা যখন এগুলো মানে ঘুরতে আসবেন ইয়ে করবেন তখন জিনিসগুলো আরও এনজয় করতে পারবেন যে তখন রোদ্রে কিছুই মনে হবে না আপনাদের কাছে আর এগুলো পুরো এটাই এনজয়ের জায়গা মনে হবে সো যখন বোর্ডটা এখান থেকে ছাড়বে ওই সামনে দেখা যাচ্ছে হাতের ডাইন সাইড হয়ে আমাদেরকে ঘুরার জন্য এদিকে নিয়ে যাবে তারপর আপনারা যে যে স্পটগুলো ঘুরতে চান যদি ইউটিউব অথবা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে দেখুন ওইখানে গেলে কিন্তু সাইনবোর্ডের শব্দ আছে আপনারা বলে দিবেন তাদেরকে আর তো এরই সাথে আমরা বিদায় নিচ্ছি নেভি ক্যাম্প থেকে তো এখানে বিভিন্ন জায়গাগুলো ঠিক সুন্দরভাবে ঘুরলাম ভালোই দিনটা কাটলো তো তারপর আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দিকে যাব এবং সেখান থেকে ঘুরে আমরা বাসে করে ঢাকায় উদ্দেশ্য রওনা দেব তো এখন আমরা নতুন বাজার এসে নতুন বাজার থেকে কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে গেলাম তো কয়েকটা ভিডিও ধারণ করলাম এখানে ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষেধ তো এখানে দেখুন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যে সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট আছে তো এটা কিন্তু এখানেই অবস্থিত তো এখানে যে বাদ আছে বাদের এখানে ভিডিও করা সম্পূর্ণ নিষেধ তো আমরা বাদের ওইটা ভিডিও করি নাই তো এটাই আইনত অপরাধ তো আমরা এখানে যতটুকু ভিডিও করতে পারছি তো ততটুকু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি জায়গাটা কিন্তু খুবই খুবই সুন্দর ছবি তোলা এখানে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না এখানে আপনাদেরকে কিছু দেখাইলাম আর প্লাস আমরা জায়গাটা ঘুরে 
খুবই উপভোগ করলাম এতটুকুই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট থেকে আমরা আবার কাপ্তাই যে জলরণ্য ভিউ পয়েন্ট আছে সেখানে আসলাম বিকাল দৃশ্যটা খুবই সুন্দর আমরা চিন্তা করলাম আজকে রাতটা কাপ্তাই থেকে পরদিন সকালবেলা আমরা আবার যেভাবে এসেছি ঠিক সেভাবেই ঢাকায় ব্যাক করব তো যেই কথা তো আমরা সেই প্ল্যান মতো এই ভিউর জন্য সেই দিনটা থেকে গেলাম আর আপনারা ইচ্ছা করলে ওই দিনই ওইখান থেকে ঢাকায় চলে আসতে পারবে তো আমরা রাতে বাইশশো টাকা দিয়ে আমরা একটা হোটেল ভাড়া করে নিই আর সেই রাতে আমি বের হয়েছিলাম হালকা কিছু কেনাকাটার জন্য তো কিছু কেনাকাটা করে যখন ফিরছিলাম তখন যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল দিনে প্রায় মোটামুটি আমরা অনেকটুক হাঁটার কারণেও আমাদেরকে গরম লেগেছে আর রাতে মানে বৃষ্টিটা পুরো আনএক্সপেক্টেড ছিল তো যাই হোক আমাদের সারাটা দিন খুবই ভালোই কেটেছিল আর বৃষ্টি এখানে খুব মানে অনেক বড় বড় বৃষ্টি ফোটাগুলো পড়ছিল আজকে হচ্ছে আমাদের কাপ্তাই সর্বশেষ দিন আজকে আমরা খুব সকালবেলায় রওনা দিলাম প্রায় আটটার দিকে তো প্রচুর রোদ করতেছে দিকে তারপর আজকে আমরা ঢাকায় রওনা দেবো কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেখানে আছে তো সেখান থেকে সরাসরি ঢাকা গ্রামে বাস পাওয়া যায় তো সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করবো টিকিট কেটে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার জন্য তো আজকের এপিসোডটা এখানেই শেষ ধন্যবাদ